Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila para los que no me conocen. Les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando una deliciosa pasta en salsa de atún. Es súper fácil, como todo lo que preparamos en este canal. Pero ya saben que antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, y para preparar esta deliciosa pasta con atún vamos a necesitar lo siguiente. Pasta, la que ustedes quieran, tomate, cebolla, ajo, pimienta negra, atún, queso parmesano y especias. Yo en este caso estoy utilizando orégano, laurelito, millo, si quieren pueden utilizar una de las tres. Ya saben que como siempre aquí en pantalla les voy a estar dejando las cantidades y en la cajita de información. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con esta preparación. Listo chicos, yo ya lavé el tomate y la cebolla, entonces ahora lo que voy a hacer es rallarlo. A mí no me gusta tanto picado porque no me gusta que en la pasta se sienta mucho el tomate y la cebolla. Entonces, para que quede lo más menudo posible, yo prefiero rallarlo. Entonces, vamos a rallar tanto el tomate como la cebolla. Listo chicos, ya acabé de rallar el tomate y la cebolla. Esto lo vamos a apartar. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarle el agua al atún. Este es un atún en aceite. Entonces le vamos a quitar pues el aceite. Y para hacer eso vamos a abrir un poco la lata de atún. Y vamos a oprimir bien hasta que salga bien el aceitico. Yo no lo voy a botar. Yo sé que pues tiene mucho sodio, pero pues no es algo que consuma constantemente. Aparte, eh, pues no le agrego pues como más a la a la comida, pues ya le saqué el aceite al atún y así nos queda y yo lo que voy a hacer con este aceitico es que no lo voy a botar sino que con este voy a sofreír el tomate y la cebolla bueno chicos, yo ya tengo hirviendo el agua para la pasta le puse un poco, unas gotas de aceite y un poco de sal el aceite es para que la pasta no se pegue entonces ahora la vamos a adicionar Vamos a mezclar para que pues esta no se pegue al momento en el que empiece a cocerse. La vamos a poner a fuego alto y vamos a dejar cocinar de 10 a 15 minutos. Todo depende de qué tan eh, dura o tan blanda les guste la pasta. Bueno chicos, la pasta ya estuvo. A mí no me gusta ni muy dura ni muy blandita, como pueden ver. Se ve pues suavecita. Entonces ahora lo que voy a hacer es tirar el agua, lavarla muy bien y dejarla en agua fría para que pare su cocción y no nos vaya a quedar demasiado blanda. Ya tiene agua fría, entonces la vamos a dejar así mientras terminamos de preparar la salsa para la pasta. Bueno chicos, después de poner el aceitico que le sacamos al atún, agregué la cebolla y el tomate y el ajito, que por aquí les voy a estar dejando eh, la recomendación de cómo preparo yo la pasta de ajo para que sea pues mucho más fácil a la hora que tengamos que cocinar y pues no tengamos que batallar mucho o que nos queden las manos oliendo ajo. Y lo voy a dejar cocinar a fuego medio alto por alrededor de 3 minutos Después de eso pasamos a agregarle el orégano y la pimienta. Chicos, ahora lo que voy a hacer es agregarle media cucharadita de azúcar para eh, cortar la acidez del tomate porque utilizamos dos tomates y una cebolla. Le voy a agregar de una vez las especias. Le voy a agregar un poco de pimienta recién molida, pimienta negra. Vamos a mezclar. Y también le voy a agregar un poco de pasta de tomate. No es salsa, sino pasta de tomate. Este pues es como tomate, tomate puro. Pero pues eso es opcional, sino que a mí pues me gusta y se lo agrego. Aparte que cambia un poquito pues como el color de la salsa. Ahora lo que voy a hacer es adicionar el atún. Vamos a mezclar. Y vamos a dejar a que se cocine un poco. Y vamos a dejar hervir por unos 3 minutos más antes de retirar. Bueno chicos, nuestra salsa de atún ya estuvo. Y vamos a retirarla y vamos a servir. 
Bueno chicos y como pudieron ver así de fácil podemos preparar esta pasta con atún o pasta con salsa de atún, es muy rica y pues no nada chicos, espero que les guste el video, que lo preparen, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue, si de pronto a ustedes les cae mal el gluten pueden reemplazarlo por una pasta de lentejas o pasta de verdura que es súper fácil, se puede conseguir en las tiendas de comida saludable, cuestan un poco más pero valen completamente la pena, entonces no siendo más chicos con este video me despido y nos vemos en un próximo video, chao.